新相印官宣肖战成为他的代言人后啊，毛品牌在朋友圈的发言实在是酸味十足。第一句话，不管用什么明星，都不如有一个强大的品牌。这句话一听就针对性十足。肖战代言的品牌官宣的时候，竞品出来柠檬精，这已经不是第一次了。当时呢，肖战和对方差一点就合作了，可能是因为二二七吧，双方的合作呢就终止了。但是这样安戳戳的确实也不好，因为肖战毕竟只是品牌的代言人，现在的代言合约呢都不会签得太长，未来的路还有很长，没有必要现在就把路堵死。对于肖战粉丝来说，肖战代言什么，他们就支持什么品牌。但是竞品今天这样做，就给大家的观感和印象非常不好。很多人可能会说，不就是一个代言人吗？最多也就是粉丝支持一下。实际上，我跟你讲，这都是很外行的一种观点。肖战代言的很多产品呢，在线下走的都是商超路线。商超的一个品类呢，它都是有很多个品牌，哪个品牌卖得好，完全取决于超市的陈列展示。商超也知道肖战非常有人气，甚至有很多。超市集合了肖战代言的品牌呢，集中搞活动，所以他一定是把肖战代言的品牌呢放在最显眼的位置，他的销量一定是提升不少的。那些没有代言人的品牌，或者是代言人人气不行的，只能是往犄角旮旯的位置摆，这可是肯定的。品牌为什么请代言人，不就是这么一个原因吗？我们看肖战代言了新相印之后，品牌的代理自己就会跟商超去谈位置了，商超呢自然也愿意把好的位置呢给到对方。像这种日用品。走商超路线的，请肖战来代言呢，对他线下的销售加成是非常大的。这一期视频呢就到这里，我们下期见，拜拜。